मायरा फैशन स्वामी कॉम्प्लेक्स अनवेगा मॉल अजमेर जय हिंद मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता एम इंडिया आज हमारी चर्चा का खास विषय है कोटा के जेके लॉन अस्पताल में हो रही बच्चों की मौत जिसकी चर्चा अब पूरे हिंदुस्तान में हो रही है साल बदल गया तारीख बदल गई सत्ता बदल गई मुखिया भी बदल गया और चिकित्सा मंत्री भी बदल गए लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है राजस्थान में नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत का सिलसिला और इसी दर्दनाक सिलसिले पर चर्चा शुरू करने से पहले एक नज़र राजस्थान में मरने वाले बच्चों से संबंधित कुछ आंकड़ों पर डाल दीजिए जिसको आप भी गौर से देखिए और शुक्र मनाइए कि यहाँ आपके घर का कोई बच्चा नहीं है 2016 में ग्यारह बच्चों की मौत हो गई 2017 में 1025 बच्चों की मौत हो गई 2018 में 1005 और 2019 में नौ बच्चों की मौत हो गई और ये सारे आंकड़े उसी जेके लॉन अस्पताल के हैं जहां चिकित्सा मंत्री के पहुंचने पर ग्रीन कारपेट बिछाया गया था अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पिछले कुछ सालों में नवजात बच्चों की मौतों की संख्या में कमी तो आई है पर क्या सरकारी अस्पतालों में सिर्फ सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों का मरना न्याय संगत है क्या इसके लिए किसी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है या फिर पूरा सरकारी तंत्र और क्या इन मौतों को राजनीति से जोड़ना सही है इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं एम इंडिया के एडिटर सुशील पाल सुशील पाल आपका स्वागत है इस चर्चा में जैसा कि आपने देखा कि अभी तैतीस दिनों के अंदर जे के लोन अस्पताल जो कोटा का है वहाँ पर तै एक बच्चों की मौत हो गई है अगर हम पिछले कुछ आंकड़े जो अभी हमने दर्शकों को भी दिखाया आपको भी पता है अगर उन आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों में कमी तो आई है बच्चों की मौत में कमी आई है परंतु क्या सिर्फ सरकारी तंत्र की कमी या जो सरकारी सुविधाएं इन सरकारी अस्पतालों में मिल रही है उन सुविधाओं में कमी आने के कारण ये जो बच्चे मर रहे हैं उसका कारण ये सुविधाओं में कमी आना है क्या ये आपकी नज़र में सही है देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपको पहले यहाँ पर यह समझना पड़ेगा इन बच्चों की मौत हो क्यों रही है और इसकी जांच रिपोर्ट सरकार आखिर बनवा किससे रही है यानी कि जांच कर कौन रहा है सबसे पहली बात तो जिस टीवी चैनल के माध्यम से इतना अच्छा मुद्दा उठाया गया वो साधुवाद के पात्र हैं है ना उसके साथ साथ जो बयान मुख्यमंत्री का और चिकित्सा मंत्री का आया ये बेहद ही शर्मनाक बयान है यानी कि बच्चों की मौत हो रही है लगातार उनको रोकने की बजाय चिकित्सा मंत्री ये कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है ना ये बेहद ही शर्मनाक बयान है और इसी बयान के चलते उनके पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को बदनामी का सामना करना पड़ा और उसकी थूथू हो रही है सब जगह पर खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को जब मीडिया के अंदर इस तरीके से रिपोर्ट प्रसारित हुई मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उठाया नेशनल लेवल के ऊपर उठाया तो उसके बाद कांग्रेस के आला ने तुरंत एक जाँच रिपोर्ट मंगवाई जो सौंपी गई उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकिन उससे पहले करना क्या चाहिए था सरकार को सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ पर जाना चाहिए था चिकित्सा मंत्री को जाकर वहाँ पर व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर बच्चों की मौत जो हो रही थी वो किस कारण से हो रही थी ये चिकित्सा मंत्री भी जानते हैं हम जर्नलिस्ट लोग भी जानते हैं और आम जनता को जो मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं उसके अंदर भी साफ साफ आ रहा है कि बच्चे सर्दी के कारण मर रहे हैं वहाँ पर खिड़कियाँ टूटी हुई हैं बेड की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है और जो आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं ये अकेली कोटा की हालत नहीं है यानी कि आप ये देखिए 730 से अधिक इन्फ्यूज़न पंप जो होते हैं उसकी ज़रूरत वो ख़राब हो चुके हैं मतलब राजस्थान के अंदर 450 आईसीयू बेड हमको चाहिए राजस्थान के अंदर 900 सौ नेबुलाइज़र ख़राब पड़े हैं ये हमको चाहिए तेरह महीना हो गए अशोक गहलोत की सरकार को बने हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है ठीक रहा सारा उन्होंने बीजेपी के पिछले कार्यकाल के ऊपर फोड़ तो दिया है लेकिन तेरह महीने जब आपकी सरकार बैठी है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि संभाग के जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जाकर आप औचक निरीक्षण करें औचक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये कहकर नहीं जैसा कि अभी नज़र आया जब शनिवार को माफ़ कीजिए जब शुक्रवार को रघु शर्मा कोटा जेके लोन अस्पताल गए तो उनके लिए ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया तो आपको क्या लगता है कि जैसे दोनों जो पार्टियां हैं प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की वो एक दूसरे पे छीटा कशी कर रही है तो आपको क्या लगता है कि इन मौतों के पीछे किसी एक पार्टी की सरकार जिम्मेदार है या वो जो पूरा सरकारी तंत्र है जो कि सरकारें तो देखिए आती जाती रहती है पर वो जो सरकारी तंत्र है वो वहीं का वहीं रहता है तो आपको क्या लगता है कि ये सरकारी 
तंत्र जिम्मेदार है या जो पर्टिकुलर पार्टी की सरकार जिम्मेदार है देखिए पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है और हमारा तंत्र भी जिम्मेदार है क्योंकि उस तंत्र को चला कौन रहा है है ना जो लोग राज कर रहे हैं जो पार्टी इस वक्त राज कर रही है पिछली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए तो जनता ने आपको मौका दिया और जब आपको मौका दिया तो वो जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हैं हम कह रहे हैं ना आंकड़े जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें बीजेपी के कार्यकाल में इस साल से ज़्यादा मौतें हुई हैं लेकिन एक बच्चे की मौत भी सरकार के लिए मायने रखती है मैं कह रहा हूँ दस मौत भी अगर हो जाती है तो चिकित्सा मंत्री को तुरंत प्रभाव से उस अस्पताल जाना चाहिए वहाँ की व्यवस्थाएँ देखनी चाहिए कि वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं तो है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन उपकरणों के खराब होने का कारण यहाँ पर बताया गया जांच रिपोर्ट में एसएमएस अस्पताल के ये दो डॉक्टर हैं जो जांच करने के लिए गए हैं अपने ही डॉक्टर डॉक्टरों की अपने ही सहयोगी साथियों की वहाँ पर छः करोड़ का बजट खुद कह रही है सरकार खुद कह रही है कि छः करोड़ का बजट जेके लोन अस्पताल के पास मौजूद था लेकिन फिर भी वो छः करोड़ का बजट क्यों नहीं लिया गया क्यों नहीं खर्च किया गया ये एक बड़ा सवाल या निशान है हर महीने की एक प्रक्रिया होती है सरकारी तंत्र में वो प्रक्रिया ये होती है कि हर महीने अस्पताल अधीक्षक को एक रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है जिसमें ये बताना पड़ता है कि कितनी इक्विपमेंट्स यहाँ पर खराब हैं क्या व्यवस्थाएं हैं पैसा कितना पड़ा है ये कलेक्टर को और सरकार को बताना सरकारी तंत्र की वहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती और उसी का नतीजा ये है कि वहाँ बच्चों की लगातार मौत हो रही है अभी भी वो व्यवस्था नहीं सुधरी है जब रघु शर्मा वहाँ जा रहे थे केंद्रीय जांच दल एक गठित हुआ जब मोदी सरकार ने एक्शन लिया उसके बाद में एक जांच दल बनाया गया जब वो वहाँ पर जांच करने के लिए गया तब जाकर वहाँ पे सफाई व्यवस्था शुरू हुई उसके साथ साथ आज की तारीख में भी वहाँ पर जो गेट को गद्दों से चिपकाया गया है जो हवा ठंडी हवा अंदर आ रही थी उनको रोकने के लिए आज भी वो गेट बदला नहीं गया है और वो हालत केवल कोटा की नहीं है वो हालत राजस्थान के बाकी के अस्पतालों की भी है उन अस्पतालों को देखने के लिए तेरह महीने बहुत नहीं थे सरकार के लिए तो सरकार भी नाकाम है इसमें आपको क्या लगता है जैसे आपने बताया कि लगभग छह करोड़ का बजट उनके पास था आपको क्या लगता है इस बजट को उन्होंने क्यों संभाल के रखा उन्होंने क्यों इस इतनी इतनी जरूरी चीज के लिए जो कि इतने आपने चीजें बताई है उन सब जरूरी चीजों के लिए भी उन्होंने बजट यूज नहीं करा और छह करोड़ का संभाल कर देखिए जाँच इसी चीज पर होनी चाहिए जाँच हो रही है बच्चों की मौत क्यों हुई मुझे लगता है जाँच की दिशा थोड़ी सी बदलनी चाहिए जांच ये होनी चाहिए कि बच्चों के उपकरण जिन उपकरणों की कमी वहाँ पर है वो उपकरणों की पूर्ति आखिरकार क्यों नहीं हुई जब छः करोड़ का बजट है तो वहाँ का वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने आखिर उस बजट को क्यों नहीं उपयोग में लिया उससे क्यों नहीं उपकरण खरीदे गए और हमने राजस्थान में देखा है बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ और निजी कंपनियाँ ऐसी हैं आई ने खुद कहा जे लोन अस्पताल के लिए पचास लाख रुपये हम देंगे आप हमको बताइए क्या उपकरण आपको चाहिए तो राजस्थान में ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं आ रहे छः करोड़ का बजट है अधिकारी ये कारण सरकार को खोजना है ये सरकार सवाल पूछे अधिकारियों से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि छः करोड़ रुपए आपके अस्पताल के पास थे फिर भी आपने उपकरण क्यों नहीं खरीदे और ये जिम्मेदारी वहाँ के कलेक्टर की भी बनती है सवाल वहाँ के कलेक्टर से भी होना चाहिए डी से सवाल होना चाहिए क्या डी को औचक निरीक्षण नहीं करना चाहिए था जाकर चिकित्सा मंत्री को तुरंत प्रभाव से डीएम को आदेश देने चाहिए थे और डीएम एम औचक निरीक्षण करके सरकार को रिपोर्ट देते लेकिन सरकार केवल इंतज़ार करती रह गई कब यह आंकड़ा बढ़े और कब कोई मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई लोकल मीडिया इस मुद्दे को उठाए और फिर जाके जनता के बीच पहुंचे और फिर सरकार की थूतू हो जिम्मेदारी तो देखिए सभी की है ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी वहाँ कार्य कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी उन सभी की जिम्मेदारी है जिम्मेदारी उस सरकार की भी जो वर्तमान में सत्ता में है परंतु क्या जो सरकार वर्तमान में सत्ता में है उसे ही पूरी तरह से घेरा जाना सही है और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस इतनी जो दर्दनाक जो सिलसिला जारी है इस सिलसिले को इस दर्दनाक मौतों को क्या कुछ राजनीतिक रूप दिया जा रहा है देखिए राजनीतिक रूप तो विपक्ष की काम ही यही होता है विपक्ष का कि जो सत्ताधारी दल है जो पक्ष के लोग हैं उनको बताया जाए कि आपको जिस जिम्मेदारी के लिए जिस जवाबदेही के लिए सत्ता के अंदर बैठाया है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना तो इसमें क्या गलत है पहली चीज तो दूसरी बात अगर राज्य सरकार की इस अस्पताल में कोई जिम्मेदारी नहीं है तो सरकार मना करते साफ साफ कह दे कि बच्चों की मौत के ऊपर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार इनकार नहीं कर रही लेकिन जो सरकारी तंत्र और सरकार यहाँ पर नाकाम हुई है जो जवाबदेही तय होनी चाहिए जो जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है उससे सरकार कहीं ना कहीं दूर होती गई उससे दूर होती हुई नजर आ रही है देखिए राजनीतिककरण इसका किया जा रहा है ये बिल्कुल मानना पड़ेगा हम लोगों को लेकिन विपक्ष का काम क्या है विपक्ष क्या 200 मौतों का इंतजार करें वहाँ पर नहीं 
विपक्ष इस समय बिल्कुल सही काम कर रहा है मुझे लगता है लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस मामले को अगर ये कहा जाए कि प्रियंका गांधी को यहाँ पर आ जाना चाहिए था राहुल गांधी को यहाँ पर आ जाना चाहिए था तो हो सकता है कि शायद वो थोड़ा सा बचकाना क्योंकि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी कोई एम नहीं है प्रियंका गांधी कोई सांसद नहीं है ना ही प्रियंका गांधी के पास राजस्थान का किसी प्रकार का कोई प्रभाव है कोई आ, कोई उनको जिम्मेदारी दी गई है ऐसा भी कुछ नहीं है प्रियंका गांधी का यहाँ पर तो राजनीतिकरण हो रहा है लेकिन विपक्ष जिस भूमिका को यहाँ पर निभा रहा है वो मुझे लगता है विपक्ष बिल्कुल सही भूमिका को निभा रहा है विपक्ष का काम है ये उनको निभाना भी चाहिए करना भी चाहिए लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है शनिवार को सचिन पायलट सोनिया गांधी के आदेश पर क्योंकि सोनिया गांधी ने डिप्टी सी से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्या हुआ है वहाँ पर सचिन पायलट कोटा के जेकलोन अस्पताल गए और उन्होंने वहाँ का जायजा लिया और उन्होंने इस चीज़ को देखा है वहाँ पर कि यहाँ पर सरकारी तंत्र और सरकार किस तरीके से पूरी तरीके से फेल हो गई है नाकाम हो गई है आज भी वहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी पहले थी इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी की जिम्मेदारी तो बनेगी और जवाबदेही तय करनी होगी कि डिप्टी सी का बयान आया है और डिप्टी सी देखना होगा कि अपनी जो जांच रिपोर्ट जो रिपोर्ट मांगी है सोनिया गांधी ने उसमें क्या देंगे इससे दो चीज़ें पूरी तरीके से तय हो जाएंगी एक रघु शर्मा आगे चिकित्सा मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे जी मेरा प्रश्न आपसे यही था क्योंकि जैसा अभी कुछ समय पहले एक मीडिया में उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मीडिया में कैमरे के सामने ये बात कही कि आप दिखाते रहिए आपको जो दिखाना है और इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता और दूसरी बात सभी जगह कहा जा रहा है कि जयपुर से जो कोटा की दूरी है वो लगभग मात्र चार से पाँच घंटे की है और उसके बाद भी इतना समय लगा दिया रघु शर्मा ने वहाँ पहुँचने में तो यही सवाल था जो आप बोलने वाले थे कि आपको क्या लगता है कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे कि जो अभी चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा उनकी कुर्सी को कुछ प्रभाव पड़ने वाला है उस पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है सचिन सचिन पायलट का जो बयान है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कहा कि किसी की तो जवाबदेही तय करनी होगी और जवाबदेही जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार यहाँ पर नाकाम हुई है और वो अपनी रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से चिकित्सा मंत्री अपने जिस जिस जिम्मेदारी का उन्होंने प्रभार लिया था जिसका पद उन्होंने ग्रहण किया था उसको पूरी तरीके से उन्होंने नहीं निभाया और इस बात का रिपोर्ट उसके अंदर जाएगा मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है जो आज उन्होंने बयान दिया है उसके मुताबिक अगर जैसा बयान दिया और ऐसी कैसी अगर रिपोर्ट जाती है तो मुझे लगता है कि चिकित्सा मंत्री को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और इसके अंदर जो एक बात और नज़र आती है जो शायद कई जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने भी गुपचुप तरीके से कही है इस बात को कि सचिन पायलट जो अपनी रिपोर्ट में कहेंगे उसके आधार पर रघु शर्मा का मंत्री पद छिन सकता है लेकिन उसके साथ ही उनको पीसीसी चीफ भी राजस्थान के अंदर बनाया जा सकता है इसके साथ साथ खास बात ये भी है कि जो रघु शर्मा है इन दोनों उनकी जो आ, करीबी है जो करीब इस समय बने हुए हैं वो मुख्यमंत्री गहलोत के बने क्या थोड़ा सा उठाकर देखेंगे तो रघु शर्मा सचिन पायलट के खास आदमी माने जाते थे सांसद का टिकट उन्हीं के इशारे के ऊपर उनको दिया गया था जीत के भी आए थे वो और अब जो दूरी उनकी सचिन पायलट की और रघु शर्मा की नज़र आ रही है वो दूरी हो सकता है कि उस दूरी का खामियाजा यहाँ पर चिकित्सा मंत्री का जो मंत्रालय है वो उनसे छीन लिया जाए वो भी सचिन पायलट की रिपोर्ट के आधार पर क्या इस रिपोर्ट से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का जो हम लोग सब देखते हैं मीडिया चैनलों में भी दिखाया जाता है कि उनके बीच में एक दरार है तो क्या इस पर भी उसका फ़र्क पड़ेगा देखिए माया मायावती ने एक ट्वीट किया है शनिवार को मायावती ने एक ट्वीट किया है मायावती ने पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर करी है क्योंकि बसपा के छः विधायक भी थे वो विधायक अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो मायावती का गुस्सा जाहिर है खुलकर सामने आने वाला और उनका गुस्सा इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर आया सीधा और उसी बात पर सचिन पायलट को कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो तकरार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की थी उसको थोड़ा सा बल मिल गया मायावती के इस नई ट्यूट से और हो सकता है कि आला कमान ये भी तय करे जैसे कि जब शुरुआत में जब तेरह महीने पहले सरकार बन रही थी गठित हो रही थी तब यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन उसके बाद से सचिन पायलट के तेवरों में थोड़ी सी नरमी आई लेकिन अब जब तेरह महीने पूरे हो चुके हैं तो सचिन पायलट को जिस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ दी गई और उनकी रिपोर्ट जो जाएगी क्योंकि पीसीसी चीफ हैं उस आधार पर भी उनको ये जिम्मेदारी दी गई है इसलिए संगठन के तौर पर उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है हो सकता है आला कमान तय करे कि ढाई ढाई साल का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दिया जाए अगर ऐसा होता है 
तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक राजस्थान को देखने को मिलेगा और इस रिपोर्ट के आधार पर जो सोनिया गांधी तय करेंगी ये भी यह तय कर देंगी अगर रघु शर्मा से चिकित्सा मंत्री का पद छीना जाता है तो आप ये तय मान के चलिए कि सचिन पायलट की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है और सचिन पायलट के जो नंबर हैं वो आलाकमान के सामने बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और हो सकता है कि ढाई साल का जो फार्मूला है वो राजस्थान की जनता को नजर आ जाए तो ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं इन आंकड़ों में बहुत कुछ छुपा हुआ है तो आपको क्या लगता है कि जो रघु शर्मा का का मतलब हटना तय है या फिर वो आपको आपका आपका क्या व्यू है मतलब ये तो बातें रह गई पुरानी आपका क्या व्यू है देखिए तय राजनीति में कुछ भी नहीं होता है राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसलिए यहाँ पर तय नहीं कह सकते लेकिन जो सचिन पायलट का बयान आया है और उस बयान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से थूदू हो रही है यानी कि आप खुद सोच के देखिए जिस मामले को मुद्दा नहीं बनना चाहिए था उस मामले को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और उस मामले के ऊपर राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रसारित हो रही है नेशनल टेलीविजन पर बहस हो रही है चर्चाएं हो रही हैं और उसकी थूतू इतनी हो रही है कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराया गया है कोटा को यानी कि कोटा की बदनामी इस तरीके से लोकसभा स्पीकर को अगर दौरे पर आना पड़ जाए तो आप समझ के देखिए कि कांग्रेस पार्टी की कितनी इसके ऊपर बदनामी हुई है और इसीलिए आला कमान इसके अंदर तुरंत एक्टिव हुआ और जो रिपोर्ट जाएगी उसके बाद हो सकता है क्योंकि जिस मंत्री के कारण जिसके विभाग के कारण कांग्रेस पार्टी की इतनी थूतू हुई है तो आला कमान मुझे नहीं लगता कि रघु शर्मा को कोई मौका देगा मुझे लगता है कि शायद इस रिपोर्ट के बाद जो नतीजे आएंगे उस नतीजों में रघु शर्मा से पद छीना जा सकता है और उसके बाद मुझे लगता है कि उनको पिछली चीफ का मौका भी दिया जा सकता है तो ये थे एम डी इंडिया के एडिटर सुशील पाल हमारे साथ मौतें चाहे बच्चों की हो चाहे किसी बुजुर्ग की वो सभी के लिए दुख की बात होती है और वो भी सिर्फ इस कारण से कि कुछ सुविधाएं वो भी सरकारी अस्पताल में कुछ सुविधाओं की कमी है और उन कमी के कारण किसी व्यक्ति की मौत का होना बहुत दुखदाई है इस बढ़ते राष्ट्र के लिए इस बढ़ते राजस्थान के लिए सोचने वाली बात है आप भी सोचिए हम भी सोचते हैं कैसे बदलाव किया जा सकता है जय हिंद मैं ललित खत्री कैमरामैन राजीव सिंह के साथ एम टी टी